உயிரினங்கள் தங்களது உடலியக்க செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள உணவு இன்றியமையாததாகும் சில உயிரினங்கள் தங்களது உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்கின்றன ஆனால் சில உயிரினங்கள் தங்களது உணவிற்காக பிற உயிரினங்களை சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது உணவு பெறுவதை அடிப்படையாக கொண்டு உயிரினங்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் தனக்கு வேண்டிய உணவை தாமே தயாரிக்கும் உயிரினங்களை உற்பத்தியாளர்கள் எனவும் உணவிற்காக பிற உயிரினங்களை சார்ந்திருக்கும் விலங்குகளை நுகர்வோர் எனவும் பிரிக்கலாம் தாவரங்கள் தனக்கு வேண்டிய உணவை ஒளி சேர்க்கையின் உதவியால் தானே தயாரித்துக் கொள்கின்றன இதனால் இவை உற்பத்தியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன நுகர்வோர்கள் உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் முறையில் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் தாவரத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவை நேரடியாக எடுத்துக்கொள்ளும் உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகள் எடுத்துக்காட்டாக பசு மான் ஆடு மற்றும் எலி போன்றவை தாவரங்களை மட்டுமே உண்பவையாகும் விலங்குகளின் மாமிசத்தை மட்டும் உணவாக உட்கொள்ளும் உயிரினங்கள் விலங்குண்ணிகள் எடுத்துக்காட்டாக சிங்கம் புலி தவளை மற்றும் ஆந்தை இவையாவும் பிற விலங்குகளை மட்டும் உண்பவை ஆகும் தாவரத்தையும் விலங்கையும் அதாவது இரண்டையும் உணவாக உட்கொள்ளும் உயிரினங்கள் அனைத்துண்ணிகள் மனிதனும் காகமும் இதற்கு தக்க எடுத்துக்காட்டாகும் இறந்த விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை உணவாக உட்கொள்பவை சிதைப்பவைகள் எடுத்துக்காட்டாக பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளை நாம் சொல்லலாம் உணவு சங்கிலி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு இடையிலான உணவு தொடர்பினை விளக்கும் எளிய சங்கிலி தொடர்பு ஆகும் ஒரு சூழ்நிலையின் முறைமையில் உள்ள ஒரு உணவு மட்டத்திலிருந்து மற்றொரு உணவு மட்டத்திற்கு உணவும் ஆற்றலும் கடத்தி செல்லப்படுவதை உணவு சங்கிலி விளக்குகிறது அதாவது ஒரு உயிரி மற்றொரு உயிரியை உண்பதன் மூலம் ஆற்றல் நேர்கோட்டில் கடத்தப்படுவதே உணவு சங்கிலி ஆகும் எடுத்துக்காட்டாக தாவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவை ஒரு மான் உண்கிறது இங்கு தாவரத்தில் உள்ள ஆற்றல் அதை உண்ணும் மானுக்கு கடத்தப்படுகிறது பின் மானை ஒரு புலி உண்கிறது இங்கு மானில் உள்ள ஆற்றல் அதை உண்ணும் புலிக்கு கடத்தப்படுகிறது இவ்வாறு ஆற்றல் ஒவ்வொரு உயிரிக்கும் உண்பதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது இவ்வுணவு சங்கிலி சூழ்நிலையின் மண்டலத்தை பொறுத்து மாறுபடும் இந்த ஆற்றல் மாற்றம் எண்ணற்ற உணவு சங்கிலிகளின் இடையே நடைபெறும் போது அது உணவு வலை எனப்படுகிறது